الله وبركاته الحمد لله وحده وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الله تعالى قرآن مجيد المدهم سورة يوسف المدهم جهان يوسف على نبينا وعليه السلام الغطن أولك قرآن شكرا تعالى اكتب قطع الله تعالى أولك قرآن تعالى نمبر پارا قطم آياته يوسف عليه السلام بلسن وما أبرئ نفسي أمي أمار نجاك أمار نفسك ندش بلسنا إن النفس لأمارة بسو كارون نفس منوشك خوب بشي پاپ كاجر عدش دائي نفسر كاجي هلو شربو دا منوشك پاپر عدش ديد دهكا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث سر مده بولين يه پرتك بني آدم آدم شنطان جرا چه شبائي هلو پاپي كنتو اي پاپي در مده شربو دا منوش هلو تارا جرا اللار کچه او دیک هر توبه کوری، او دیک هر توبه رو پسوند گه جون ناشت شه. جامی از که یک تا توبه کردم، کین تو آمار داره دکه گل لگمی یک بار سر آنک گناه های گلو، کین تو آمی بابلا یک بار تو توبه کرده شی، او مک شایخر دلبره گی یک بار گناه ماف کری اشته شی. میتو پر جون تو تو منه هر کونو سمرش نی، ای توبه دیه چول بی. کین تو دارونه بول. رسول حدیث بول چن جه شبایی پاپی کین تو ارمو دو شربت تم تارا جرا ات توابون او دیگ پریمانه توبه کوری جا کنه گناه های تا کنه توبه کوری اونو حدیث رسول شانتون دیتی گیه بولن لولم تو دنیبو همار امت جدی تم را گناه اکبره ای نا کورتے لده هب اللہ بکم اللہ تم در که دنیا تک نیا جتن تا حال تم را ار مانوشی ہوتنا فرشتا ہوئے جتے ار فرشتا تو آت تکی آچھے تا اللہ تم در که اٹھیے نیتن ولا جا ابی قوم ऐमों संप्रदाय के नियाशतें युद्ध निबुन जरा कोकोनो शकोनो गुना होए जाए तादिर दरा फ़ायस तक फिरून इर पर अल्लाह के से ख़मा चाए फ़ायर फिरुल्लाह हुलहुम अल्लाह तादिर के ख़मा कुरे दें किंतु ये हदीसर दरा इच्छा की तो गुना हर बोइध होता प्रमाणित होए ना दुनिया टाई ऐमों अल्लाह ताला तो ख� तो ये लगार कारण जन बंदा निराश ना हो जाए आल्ला जन दूरे सर ना जाए यह आल्ला तला जगह जैगे सान्वना दिए लापना तुम रहमतिल्ला आल्ला रहमत थे निराश हो ना अरे निराश हार कि आबा करो इन्नाल्लाब जमिया आल्ला तुम्हार सकल गुना क्षमा कर देवे कारण तुम्हार गुना जत ही होक ना क्यों जो आसमान समान हो जाए मन रेखो हमार आल्ला रहमत तर चे बस तो एक हलो कखो कखो गुना हो जावा तो जो भी आमन होए जो कोकुनो आमर दर औजन थे बहुनित चाहे गुना होए गए लो किंतु जो कोन अल्लाह शोरुना बर अंतरे आश्लम या अल्लाह के चे फिरे आश्लम तौबा कोडलम इस्तेफार कोडलम आशा करो जाए गुना हमको रे दिवन किंतु ऐटा आमर जन्नो अतो बेशे खोती कोर नॉय जोतो टक खोती कोर होलो एक जन बंदा से ही गुनाटा जब भय बहो ये चेतना तर अंतर थे के हरिया जाए तो गुनाओं कोट्टे था के शेटा के खूब बेशितुच्छ मने होते था के एक साहबी एक ताबे के बोलते हैं जब तुमरा तो एमोन एमोन काज करो एमोन एमोन कथा बोलो जगुलो के अल्लाह रसूल एक ज़माना है अम्रा मने कोट्टा हम जगुलो एक्टे अमदे धंशो बंदर अनेक खोतीर करों कोतो खोती बोले शेष करा जावे ना किंतु तार पोरो उल्लेख जो गुजे खोती गुला आच्छे नियोमितो गुना है लिप्तो थाकर उल्लेख जो गुजे खोती गुला आच्छे इर मुद्दे कोई एक टक खोती इंशाअल्लाह हम रपोथो में आलोचना करुँगो तार पोर आमदर आलोचनार विषय होवे जे अल्लाह जोकोन काउ 
তো আল্লাহ যখন কাউকে ঘৃণা করেন তার আলামত কি কি হয় তার নিদর্শন কি কি হয় কোন কোন জিনিস কোন কোন স্বভাব বৈশিষ্ট্য দেখলে আমরা বুঝবো যে হয়তো আল্লাহ আমার উপর রাগান্বিত আমার উপর প্রধান্বিত আমার জীবনটাকে আমার লাইফ স্টাইলটাকে পরিবর্তন করা দরকার তো কয়েকটা নিদর্শন সম্পর্ক ইনশাল্লাহ আলোচনা করব গুনাহের সর্বপ্রধান ক্ষতি হচ্ছে হিরমান রাইল এলেম থেকে বঞ্চিত হয়ে যাওয়া কারণ ইলমের সংজ্ঞা হচ্ছে আল ইলম নৌরন ইয়াকদিফুল্লাহ ফি কালবি মাইউ হিব্বু ইলম হচ্ছে আল্লাহর একটা নূর একটা আলো যেই নূর আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন তার অন্তরেই দান করেন ইলম কি শুধু আলেমের জন্য দরকার না সবার জন্যই দরকার মৌলিক আলেম তো প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ তাহলে গুনাহের সর্বপ্রধান ক্ষতি হচ্ছে যে বান্দা আলেম থেকে বঞ্চিত হয়ে যায় কোনো মাদ্রাসার ছাত্র যদি গুনাহের মধ্যে লিপ্ত থাকে এর অপরিহার্য ক্ষতি হচ্ছে তার বাবা মা তার পেছনে যতই খরচ করুক যতই মেহনত করুক আর মানুষের দোয়া নেক না কেন এই বান্দার দ্বারা আইলেম অর্জন হওয়া মুশকিল কারণ আইলম হচ্ছে আলো গুনাহ হচ্ছে অন্ধকার মানুষের ভেতরে অন্তর কয়টা কয়েকজন বলছে বাকিটা কি জানেন না মানুষের ভেতরে অন্তর কয়টা কোরআনের মধ্যে আল্লাহ বলছেন মেহাজে আল আল্লাহ হলি রাজুল মিন কাল বাইনি ফি জৌফি আল্লাহ কারো ভেতরে দুটো অন্তর বানাননি অন্তর মাত্র একটা এই অন্তর যদি গুনাহের অন্ধকারে অন্ধকারচ্ছন্ন হয়ে যায় ইলমের আলো আর তাতে প্রবেশ করবে না কারণ একই জায়গায় একই মুহূর্তে একই সঙ্গে আলো এবং অন্ধকার একত্রিত হয় না আলো থাকলে অন্ধকার থাকবে না অন্ধকার থাকলে আলো থাকবে না দুটো একত্রিত হতে পারে না বান্দা যখন একটা গুনাহ করে সাদা অন্তরের ভেতরে একটা কালো দাগ পড়ে যায় যখন তৌবা করে এই দাগ ছড়ে যায় যদি তৌবা না করে কালো থেকে যায় এরপর যদি এই গুণা আরেকবার করে বা অন্য গুণা করে আরেকটা দাগ পড়ে এভাবে পড়তে পড়তে পুরো অন্তরটা একসময় কালো হয়ে যায় অন্ধকার হয়ে যায় সেই অন্তর আর আল্লাহ তালাও থাকে না আর সেই অন্তর আইন ধারণের উপযুক্ত থাকে না ইমাম শাফের আহমেদুল্লাহ আলী তিনি যখন ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলী দর্শে বসেন তো ছাত্রের প্রতিভা যোগ্যতা এবং মেধা দেখে ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলী মুগ্ধ হয়ে যান তখন তিনি তাকে একটা উপদেশ দেন ইমাম মালিকও কিন্তু এক মাজহাবের ইমাম ইমাম শাফাইও এক মাজহাবের ইমাম ইমাম মালিক উপদেশ দিচ্ছেন ইমাম শাফাইকে বাক্যটা একটা খেয়াল করার মতো বাক্য ইন্নি আল্লাহরান হে শাফাই আমি দেখতে পাচ্ছি আল্লাহ তোমার অন্তরের মধ্যে নূর ঢেলে দিয়েছে কারণ অন্তরের ভেতরে নূর ঢালার যোগ্যতা আমাদের নেই কোন শিক্ষক যতই চাক না কেন তার ছাত্রের অন্তরে সে নূর ঢালতে পারবে না এই শক্তি তার নেই এমনকি রাসুল বলছেন ইন্নামা আনা কাসিম ওল্লাহ হুই আমি শুধু বন্টন করতে পারি বিলিয়ে দিতে পারি আমার জ্ঞান বিলিয়ে দেব অন্যান্য জিনিস বিলিয়ে দেব কিন্তু দান করার অধিকার আমার নেই দাতা তো আল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কেউ দিতে পারে না যার কারণে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সবচেয়ে বড় যোগ্য উস্তাদের কাছে গেলেই ছাত্র যে যোগ্য হয়ে যাবে জরুরি না আরে আমার রসুল যখন সবক পড়াতেন কিছু কিছু সবক তো আবু জাহালের কানে গিয়েও পোস্ত তাই বলে আবু জাহাল তার আবু বকর হতে পারে তো ইন্নি আর আল্লাহ আলকা আলা কাল বিকা নোরান আমি দেখতে পাচ্ছি আল্লাহ তোমার অন্তরে নূর ঢেলে দিয়েছে সব কিছুই আল্লাহ ঢালেন কোরআনের মধ্যে আল্লাহ তালা মুসা আলহ ইসলামের ব্যাপারে বলেন ও আল কাই তো আলহী কা মাহাব্বাতা মিন্নি হে মুসা আমি তোমার উপর আমার পক্ষ থেকে ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছি যেই তোমার চেহারা দেখে সেই ভালোবেসে ফেলে এমন কি ফেরাউন যে তোমার জন্মের আর থেকেই তোমার দুশ্মন এমন কি তোমাকে হত্যা করার টার্গেট নিয়ে যে মিশনে নেমেছে এজন্য সে অনেক নিরাপরণ বাচ্চাকেও হত্যা করছে সেই ফেরাউনও যখন তোমাকে দেখল তার স্ত্রী যখন তোমার দর্শন লাভ করল তোমাকে আর হত্যা করতে পারেনি তোমার উপর চড়াও হতে পারেনি কারণ আমি আল্লাহ তোমার উপর ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছে তো ইন্নি আর আল্লাহ হাকাদ আল কা আলা তালবিকা নূরা হে শাফাই আমি দেখতে পাচ্ছি আল্লাহ তোমার অন্তরে নূর ঢেলে দিয়েছেন ফালা তুৎফি হু বিজুল মাতিল মাসিয়া সুতরাং গুনাহের অন্ধকার দিয়ে তুমি আল্লাহর দেওয়া নূরকে নিভিয়ে ফেলো না আজকাল অনেক সময় অনেক অভিভাবকরা এসে আমাদের কাছে পেরেশানি এবং উদ্বেগ প্রকাশ করে যা আমাদের চেষ্টার মধ্যে কোনো কমতি নেই আমরা 
सब भाव चेष्टा कर खरचर क्षेत्र त्रुटि करा जान सन्तान हाफिजे कुरान है जान सन्तान आलेम है शिक्षक चेष्टार कमती नहीं अभिभावक चेष्टार कमती नहीं शिक्षा प्रतिष्ठान शिक्षार मानो दुरबल ना सब ठीक आपर क्यों जान है ना तो ना हार पेचने अनेक कारण था अनेक कारण एक कारण हलो यो जे आपने जार पेचने चेष्टा कर गुना लिप्त जे गुना तरह अंतर के अंधकाराचन्न कर फिलसे एन जत चेष्टा करा हक एलिम आलो आ ढुकबेना एक कारण और विभिन्न कारण होते जेमन क्यों बेदबी कर शस्ती आल्ला नगद दिए दें और किचु किस गुना शस्ती आल्ला आखराते दें बंदा कुफरे लिप्त तो है शिर के लिप्त तो है आल्लाह के अस्वीकार कर नास्तिकता अवलम्बन कर तरह देखा जाए आल्ला अनेक समय दुनिया शस्ति दें ना क्योंकि बेदबी हल एम एक जघन्य गुना प्राय समय देखा जाए दुनिया मध्य ही तरह क्षति प्रकाशित हो जाए तो हम तो से निजे बेदबी कर तर बाबा तर पूर्वपुरुष के बेदबी कर जार कारण आल्ला से वंश थे एलेम उठिए नहीं अथवा जुलूम कर जुलूम विभिन्न भाव जुलूम होते से तर अफिसार आदेश तरह नेतार आदेश पालन करते गए को मानुषर बुके गुली चालिए कारो गाए हाथ तुले तो जेको प्रकार जुलूम करुक ना क्यों तो जालेम एक क्षति हल जो आल्ला जालेम दुआ कबुल करें ना और जालेम के सर्वप्रकार न्यामत के महरूम कर दें तो गुनाहर एक नम्बर क्षति की एलेम थे वंचित हवा यार एलेम पा मुश्किल हाँ जदि एलेम पे चाय तौबा करार दरजा खोला आत दिन ना चोख बंद है आल्लाह तला तौबार दरजा बंध करें द्वित क्षति हल हिरमान रिजिक बंदा जख एक गुना लिप्त होते ही थे रिजिक थे महरूम हो जाए रिजिक मानी शुद्ध खबर ना जीवन उपकरण एक जीवन चलते गले जा प्रयोजन है सबग नाम ही रिजिक विभिन्न भाव से रिजिक थे वंचित होते थे तर अंतर मध्य शांति थे ना प्रशांति थे ना अन्न्य जो विषयगुलो तरह जीवन चलार जो दरकार से विषयगुलो एके एके देखा जाए तर सामने थके सामने टाक थे खबर बसि खेते को ग्यारंटी आ टा तो अनेक आम एम रोग हो चाइनीज रेस्टुरेंट दी देखले जिब्बा थे जल बेर पानी बेर क्यों भेतरे गए खा ए रकम तरह सूझ नहीं हिरमान और रिजिक एखे बला टा थे महरूम हो सम्पद महरूम होता बला रिजिक थे महरूम हो टा थक पकेटे पड़े आंके पड़े आंतु से निजे तर जीवन के उपभोग करते रसुल हदीसर मध्य बोलें पोषण रसुलबने मजार चार हजार बस नम्बर हादिस इमाम हादिस हासान बोले ग्रहण जोग्य सही पर्यायर हादिस तीन नम्बर क्षति हल बंदा जख गुना करते थे तार मध्य एकधरण एकाकित्व बोध सृष्टि है जे एकाकित्व बोध शुद्ध तार मध्य और आल्लर मध्य ही सीमाबद्ध थे ना अन्न मध्य छड़िए जाए से गुना करते थे और दुनिया मानुषरा धीरे धीरे तरह दूरे सरते थे सन्ताना ऐल मेरा दूरे सर जा स्त्री दूरे सर जा मैं हाथ एक घरे एके छर नीचे बसबाज कर अंतर क्षेत्र उभयर मध्य दूरत एमक जख वृद्ध हो जाए वृद्धाश्रम तो रेखे आसे तो दूरत आलाम ना प्रचंड भलोबासार आलाम तो वाहशा अंतर मध्य एकाकित्व बोध तैरि है जनक सलाब बोलें इंजिन चालित छा घोड़ा उट एगुल गाधा तो घोड़ार मध्य देखते पाई तरह आचरण प्रभाव प्रकाशित है घोड़ा कथा सुनसेना स्त्री आचरण मध्य प्रभाव प्रकाशित है स्त्री कथा शोने और आजकल अनेक समय परकिया जड़िए जाए संसारे सुख नहीं संसारे आगुन लेगे ही तो सब दोष स्त्री का चपिए लाभ नहीं निजे चरित्र दिखे तकान दरकार जो हमारे को गुना कारण आल्लाह तो सुख उठिए नहीं कारण सुखर मालिक स्त्री ना सुखर मालिक तो आल्ला 
আল্লাহ যদি চান শোক দিতে দুনিয়ার সবাই যদি চায় শোক কেড়ে নিতে দুনিয়ার এই ক্ষমতা নেই আল্লাহ তালা চাইলে আমার সংসার সুখে হবেই মানুষ ভাবে একভাবে কিন্তু আল্লাহ তালা বাস্তবতা প্রকাশিত করেন আরেকভাবে আমার রসুলের সংসারে এগারো জন স্ত্রী ছিল একজনের ইন্তেকালের পর বাকি দশজন ঘরে এসেছে যেই সময় রসুল ইন্তেকাল করেন সেই সময় নয় জন বিবিকে জীবিত অবস্থায় দুনিয়ায় রেখে যান তাই বলে আমার রসুলের সংসারে কি আগুন লেগেছিল সারা জীবন অশান্তিতে ভুগেছিলেন আজকাল তো দুই বিয়ে করলে সেই সংসারে কেয়ামত জ্বলে যায় জাহান নামের আগুন মনে হয় দুনিয়াতে এসেই তার উপর আপতিত হয় সমাজের চোখেও লাঞ্ছিত ছেলে মেয়েদের চোখেও লাঞ্ছিত এমনকি তার অধীনস্থ তার ছাত্রদের চোখেও সে অপমানিত কিন্তু রাসুলের এত স্ত্রী নিয়ে সংসার করছেন তাই বলে রাসুলের সংসারে কি আগুন ছিল না সুখ ছিল হ্যাঁ খাবার ছিল না একদিন খেয়ে থেকেছেন একদিন না খেয়ে থেকেছেন লম্বা লম্বা সময় পার হয়ে গিয়েছে চুলার মধ্যে আগুন জ্বলেনি খাবার ছিল না কিন্তু সুখ ছিল আর আমাদের সব আছে কিন্তু সুখটুকু নেই চার নম্বর ক্ষতি হল তাসির উমুর হি আলাই দুনিয়ার বিষয় আশয় ধীরে ধীরে কঠিন হতে থাকে সব কিছু কঠিন হয়ে যায় ব্যবসায় হাত দিয়েছি ব্যবসা কঠিন চাকরি ক্ষেত্রে কোনো একটা উদ্যোগ নিচ্ছে সেটা কঠিন যাই করতে যাই তাই কঠিন হয়ে যায় আল্লাহ তাল্লা কোরআনে বলেন যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার সব কিছু সহজ করে দেন কথা উল্টান যে আল্লাহকে ভয় করে না আল্লাহ তার সব কিছু কঠিন করে দেন দুনিয়ার মানুষ চায় মুসলমানরা ইজ্জতের সঙ্গে বাঁচুক নিরাপত্তার সঙ্গে বাঁচুক মাথা উঁচিয়ে বাঁচুক মুসলমানের রক্তের দাম বেড়ে যাক মুসলমানের ইজ্জতের দাম বেড়ে যাক চাই তো সবাই হচ্ছে না কেন অন্য দিকে তাকানোর আগে নিজেদের দিকে একবার তাকানো উচিত এই যে বিষয়গুলো চাচ্ছে সবাই কাজ করছে সবাই হচ্ছে না কেন আল্লাহ কেন কঠিন করে দিলেন তার মানে এটা আমার হাতের কামাই আমি নিজেকে সংশোধন করি নিজের পরিবারকে সংশোধন করি নিজের সমাজকে সংশোধন করি ইনশা আল্লাহ আল্লাহ প্রতিটা পদক্ষেপকে আনার জন্য সহজ করে দেবে তো যখন বান্দা গুনা করতে থাকে তার উপর সব কিছু ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে আসে পাঁচ নম্বর ক্ষতি যেই বান্দা গুনাহ করে সে তার অন্তরের মধ্যে এক ধরনের অন্ধকার অনুভব করে এটা পৃথিবীর সামনে প্রকাশ করার মতো সে পারবে না এই শক্তি তার নেই কোনো যন্ত্র দিয়েও এটা সে দেখতে পারবে না কিন্তু যেই বান্দা পাপি সে তার অন্তরের মধ্যে এক ধরনের অন্ধকার অনুভব করে একজন বান্দা যখন ইমান আনে নেক আমল করে সে তার অন্তরে নূর অনুভব করে আর একজন বান্দা যখন গুনাহ করে সে তার অন্তরে অন্ধকার অনুভব করে এটা অনুভব করার বিষয় দেখানোর বিষয় না বলার বিষয় না রাসুল আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন হে আল্লাহ আপনি আমার সব কিছুর মধ্যে নূর দিন আমার চেহারায় নূর আমার ডান হাতে নূর বাম হাতে নূর প্রতিটা অঙ্গে নূর আমার সামনে নূর পেছনে নূর ডানে নূর বামে নূর এই যে নূরের দোয়া করছেন নূর কি এই নূর কি দুনিয়ার সামনে প্রকাশ করা যাবে এটাকে ক্যামেরা দিয়ে ধরা যাবে এটা অনুভব করার বিষয় আবদুল্লাহ ইবনা আব্বাস রাজিয়াল্লাহ আনহুমা রাইসুল মুফাসিরিন তার বিখ্যাত মাকুলা আছে তিনি বলেন ইন্নালিল হাসানাতি রিয়া আনফিল ওয়াজহি নেক আমল যখন করে চেহারার মধ্যে এক ধরনের আলো প্রকাশিত হয় চেহারা রং কালো হতে পারে কিন্তু মানুষ বলে না নুরানি চেহারা চেহারা কালো কিন্তু নুরানি দেখলে ভালো লাগে দেখলে ভালোবাসা জন্মায় তার সম্মান দিতে ইচ্ছা করে এমনকি অনেক সময় দেখা যায় যে দুনিয়ার কোনো জালেমও তার সামনে এসে নত হতে বাধ্য হয়ে যায় কোন শক্তি যেন তাকে ফিরিয়ে রাখে ইন্নালিল হাসান রিয়া আনফিল ওয়াজ বান্দা যখন নেকি করে চেহারার মধ্যে এক ধরনের আলো প্রকাশিত হয় দুই নম্বর ও নূর আনফিল কাল অন্তরের মধ্যে এক ধরনের নূর সৃষ্টি হয় তিন নম্বর ও সাত আনফিল রিজ তার রিজিকের মধ্যে জীবনোপকরণের মধ্যে ব্যাপকতা এবং প্রশস্ততা সৃষ্টি হয়ে যায় আল্লাহ তালা তার রিজিককে প্রশস্ত করে দেন চার নম্বর ও কুয়াত আনফিল বাদান তার দেহের মধ্যে শক্তি থাকে অন্য মানুষের শক্তি তার বিচারে বেশি হতে থাকে বেশি হতে পারে কিন্তু তার ভেতরে এমন এক ধরনের ইমানি শক্তি কাজ করে দেখতে শুনতে হ্যাংলা পাতলা দেখতে শুনতে হয়তো সে রোগা কিন্তু দেখা যায় তার দ্বারা দুনিয়াতে মহাবিপ্লব সংঘটিত হয়ে যায় ইমানের শক্তি এমন শক্তি যে দুনিয়াবাসী অবাক হয়ে যায় আরে পরনের পোশাক নেই পেটে খাবার নেই সেই মানুষ আমার সঙ্গে এসে লড়াই করবে আর সেই নবী রোমপারস্য বিজয়ের সুসংবাদ দিচ্ছে কিন্তু আমার আল্লাহ তার সুসংবাদকে বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন ইমানের এমন এক পাওয়ার আর যেই পথ দিয়ে অমর চলত সেই পথে মানুষ শয়তান তো দূরের কথা জিন শয়তানও তো চলার সাহস করত না 
এমন কি মুসলমানের আল্লাহ আকবর ধ্বনি শুনলেও সেই কাফেরদের মসনদে কম্পন শুরু হয়ে যেত তো আকুয়াতান ফিল বাদান দেহের মধ্যে এক ধরনের শক্তি পয়দা হয় আর যদি নেকামল না থাকে বাহ্যিক শক্তি হয়তো অনেক কিন্তু দিন ক্ষেত্রে সে তার কোনো শক্তি প্রয়োগ করতে পারে না দেখতে শুনতে অনেক স্মার্ট অনেক হ্যান্ডসাম কিন্তু দেখা যায় রোজা রাখার হিম্মতটাও করে না আল্লাহর পথে বের হয়ে কিছু সময় লাগাবে চল্লিশ দিন থাকবে চার মাস থাকবে হিম্মত হয় না কেন হয় না ভয় পায় আর এ গেলে কি যদি হয়ে যায় শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায় আবার না জানি অনেক রোগ শোক শরীরে দানা বেঁধে ফেলে তো কুয়াতান ফিল বেদান এরপর মাহাব্বাতান ফি কুলুবিল খাল এবং নেকামল যখন করে আল্লাহ তালা মাহলুকের অন্তরে তার মোহাব্বত পয়দা করে দেন আবু জাহাল আবুল আহাব রাসুলের বিরোধিতা করত কিন্তু অন্তর থেকে কিন্তু এই বিষয়টাই তারা বিশ্বাস করত রাসুল সত্য এমন কি যে কাফের এক কাফের আবু জাহালের দুস্ত বদরে যাওয়ার সময় খুব তাস্কিল করছে চলো বদরে যাই যুদ্ধ করতে যাচ্ছি না তিন দিন সেখানে থাকব আমরা একটু আনন্দ পার্টি করব এবং পুরো আরবের সবাই জেনে যাবে যে আমাদের বিরোধিতায় যদি কেউ আসে আমরা তার কিভাবে সাহায্য করি কিন্তু সে বলছে না মোহাম্মদ বলেছে বদরের ময়দানে আমি নিহত হব অমুক জায়গায় আমার লাশ পড়ে থাকবে মোহাম্মদ যদি বলে আমি কাফের হতে পারি কিন্তু এই কথা অবিশ্বাস করার সাহস আমার নেই যেতে চাচ্ছে না এক পর্যায়ে আবু জাহাল এক প্রকার বাধ্য করে ইমোশনাল ব্ল্যাকমেইল করে তাকে নিয়ে গিয়েছে কিন্তু যাওয়ার পর দেখা গেল ঠিকই যেই জায়গায় রাসুল ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন সেই জায়গায় তার লাশ পড়ে আছে তো দুনিয়ার মানুষরা যারা হকের উপর থাকে যারা নেক আমল করে তাদের উপর নিজেদের স্বার্থে দল বাঁচানোর জন্য পদ বাঁচানোর জন্য নেতার পূজা করতে গিয়ে তার বিরোধিতা করতে পারে কিন্তু আল্লাহ তালা মাহলুকের অন্তরে তার প্রতি মোহাম্মত ঢেলে দেন তার যত বিরোধিতা হতে থাকে আল্লাহ তার মর্যাদা তত বাড়াতে থাকে আমার রসুলের বিরোধী থেকে কম হয়েছে এমন কোন গালি আছে যেই গালি রসুলকে দেওয়া হয়নি এমন কোন ষড়যন্ত্র আছে যেই ষড়যন্ত্র রসুলের বিরুদ্ধে করা হয়নি ফলাফল কি আল্লাহ তালা তার মর্যাদা কমাননি বরং আল্লাহর পরে তার মর্যাদা সবার চেয়ে বাড়িয়ে দিয়েছে ইমাম আজম আবু হানিফা জেলখানা থেকে লাশ বের হচ্ছে তাই বলে মানুষ তার মুখে থুতু দিচ্ছে না তাকে জঙ্গি সন্ত্রাসী চোর ডাকাত বদমাশ সন্ত্রাসী এগুলো বলছে না বরং তার নাম অন্য মাঝাবের লোকরাও যদি উল্লেখ করে শুরুতে বলে নাই আল ইমামুল আজম আবু হানিফা নোমান মহান ইমাম আবু হানিফা দুনিয়ার মানুষ বিরোধিতা করতে পারে তাকে খুনও করে ফেলতে পারে কিন্তু সে যদি হকের উপর থাকে ইমান এবং আমলের উপর থাকে আল্লাহ মাহলুকের অন্তরে মোহাম্মদ ঢেলে দেন দুনিয়ার বাসী চেষ্টা করে চেষ্টায় কমতি করে না কোনো ভাবে দমাতে পারে না মনে হয় কোন এক অদৃশ্য শক্তি যেন তার হাত ধরে তাকে এগিয়ে নিচ্ছে রাসুল হাদিসে বলেন আকিলু দাউল হাই আতিম যারা ইলমে আমলে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী তাদের ত্রুটুই বিচ্যুতিকে তোমরা অ্যাভয়েড করে যাও এটাকে স্কিপ করো দেখার দরকার নেই কারণ নবী ছাড়া যারা আছে কেউ কি নিষ্পাপ মাসুম ভুল ত্রুটির ঊর্ধ্বে সবারই ভুল হবে সাহাবিদের জীবনী খুঁজলো আপনি এক একজনের জীবনীতে এরকম দুই একটা চারটা ঘটনা আপনি পেয়েই যাবেন কিন্তু এগুলোকে যদি আপনি মাইক বাজিয়ে প্রচার করতে থাকেন এটা আদবের দাবি না ব্যাদবির দাবি রসুল হাদিসে বলেন যাদেরকে আল্লাহ বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন ইমানে ইলমে আমলে আসারাতিহিম তাদের পদস্খলনকে তোমরা এড়িয়ে যাও কে বলছেন আরে ভাই বলেন না কে বলছেন কিন্তু আজকাল দেখবেন আল্লাহ যাদেরকে যত বেশি মর্যাদা দিয়েছেন মানুষ তাদের দ্রষ্টুটি সন্ধানে তত বেশি চেষ্টা ব্যয় করে দেখি একেবারে অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে ওনার কোনো দোষ খুঁজে পাই কি না যদি পাই আমার কাজ হলো যেই চায়ের দোকানে বসবো যেই ঘরে যাব সব জায়গায় গিয়ে বলবো গো শুনেছ কি হয়েছে অমুক না এরকম সব কিছু তো ভালোই লাগে একটা দোষ দেখি এরকম উনি এভাবে হাটে কেন এভাবে কাশি দেয় কেন ওইভাবে হাসে কেন অমুকের সঙ্গে কথা বলে কেন দোষের কোনো শেষ নেই আজই বাজি পর্যায়ে দোষ বের হয় এমন কি যেটা দোষ না সেটাকেও দোষ হিসেবে দেখায় আজকাল তো এগুলো দোষ উনি হকের কথা বলে কেন উনি হকের পক্ষে কাজ করে কেন এগুলো দোষ অথচ রাসুল বলছেন আকিলু দাউল হায়াতি আসারাতিহিম এগুলো এড়িয়ে যাও কারণ মনে রেখো তার পা যদি পিছলে যায় রাসুল বলছেন তার পা যদি পিছলে যায় মনে রেখো তার হাত তো আল্লাহ নিজে ধরে রেখেছেন 
তার পা পিছলে যেতে পারে তার ভুল ত্রুটি হতে পারে কিন্তু তার হাত যেহেতু আল্লাহ ধরে রেখেছেন আল্লাহ তো তাকে উঠিয়ে নেবেন সে তো বিভ্রান্ত হবে না কিন্তু তার সমালোচনা করে তুমি নিজে তো নিজের ধ্বংস ডেকে আনছো সুতরাং এখন আমাদের কাজ হলো ইতিহাসের কিতাব ঘেটে ঘেটে মোয়াবিয়ার কি কি দোষ আছে এগুলো বের করে সমাজে প্রচার করা না অদুবিল্লাহ মিল্লাহ এগুলো আমাদের কাজ কোন ইমামের কি দোষ আছে কে কি বলেছে ইমাম বুখারি তার কিতাবের ছাব্বিশ জায়গায় ইমাম আবু হানিফাকে ছোট করেছে তার সমালোচনা করেছে এখন এটাকে মাইকিং করে সবাইকে জানিয়ে দিতে হবে ইমাম বুখারি এই কাজ করেছে এটা আদবের দাবি আরে ভাই এটা আদবের দাবি ছয় নম্বর হেরমান নেক আমল থেকে বান্দা বঞ্চিত হয় গুণা যখন একের পর এক করতেই থাকে করতেই থাকে আল্লাহ তালা তাকে তওবার তৌফিকও দেন না এবং নেক আমলের তৌফিকও দেন না নামাজ পড়ে ভালো লাগে না রোজা রাখে মজা লাগে না হজ করে শান্তি লাগে না অথচ ইমানের মধ্যে মজা আছে আমলের মধ্যে মজা আছে যেই মজা পোলাও বিরানের মধ্যেও নেই আপনার এসি রুমের মধ্যেও নেই বিলাসবহুল গাড়ির মধ্যেও নেই কোন জিনিসের মধ্যে নেই রাসুল বেলালকে বলতেন আরিহ না আবিহা ইয়া বেলাল হে বেলাল নামাজ কামত দাও নামাজের দ্বারা আমার চোখকে আমার অন্তরকে শান্ত করে দাও জয়লা পুররত আইনি ফি সলা আমার চোখের শীতলতা রাখা হয়েছে নামাজের মধ্যে আমরা বলবো আমাদের চোখের শীতলতা রাখা হয়েছে বান্ডিল বান্ডিল টাকার মধ্যে তো যখন মানুষ গুনা করতে থাকে নেক আমল থেকে বঞ্চিত হয় অনেকের কাছে দাওয়াত নিয়ে গেলে বলে হুজুর এই ইমান আমলে নামাজ রোজার কথা বহুত জানি নতুন কিছু থাকলে বলেন এগুলো আর বলার দরকার নেই এগুলো বহুত জানা আছে কথা শুনতেও ভালো লাগে না নুয়া আলিহ ইসলাম যখন তার সম্প্রদায়কে দাওয়াত দিতেন আল্লাহ তালা কোরআনে উল্লেখ করেছেন তাদের অবস্থা যা আলু আসা বিহুম ফি আদা নিহিন কানের মধ্যে আঙ্গুল ঢুকিয়ে রাখতো শুনবো না শুনলে যদি আবার গোমরা হয়ে যায় আজকাল অনেক মানুষকে যদি বলা হয় একটু চলো না শুনে আসি কথা দেখি উনি যদি মন্দ বলে তো বলেছে বাদ দাও কিন্তু একটু শুনে তো দেখো কি বলে সে বলে না না ওইখানে যাওয়া যাবে না গেলে যদি আবার গোমরা হয়ে যায় যা আলু আসা বি আহম ফি আদা নিহিম কানের মধ্যে আঙ্গুল ঢুকিয়ে রাখে তো হিরমান তো আহ ছয় নম্বর ক্ষতি নে কামল থেকে বঞ্চনা সাত নম্বর ক্ষতি এক গুনা আরেক গুনাকে টেনে আনে আপনি একটা মিথ্যা কথা বলে দেখেন সেই মিথ্যা কথাকে ঢাকার জন্য আরো দশটা মিথ্যা কথা বলা লাগবে ধর্ষণ করে এখন জান তো বাঁচাতে হবে বাঁচানোর জন্য খুনও করে কেন যদি বেঁচে যায় আর যদি ফাঁস হয়ে যায় কি অবস্থা হবে কোথাও জ্বালিয়ে হত্যা করে গলা টিপে হত্যা করে জবাই করে হত্যা করে কিন্তু সে কোনো প্রফেশনাল কিলার না হত্যা করছে কেন এক গুণাকে চাপা দেওয়ার জন্য আরেক গুণা করছে আরে করে কি না এরকম সুদ খেয়েছে ঘুষের লেনদেন করেছে ধরা পড়ে গেছে মানুষ জেনে গেছে সিসিটিভির ফুটেজ ফাঁস হয়ে গিয়েছে এখন মিথ্যা কথার পশরা খুলে বসে তো এক গুণা আর এক গুণাকে টেনে আনে আট নম্বর বান্দা যখন গুনাহ করতেই থাকে করতেই থাকে নেক আমল থেকে তো বঞ্চিত হয় নেক আমলের ইচ্ছাও অন্তরে জাগে না যদি বলা হয় ভাই একটু নিয়াত করো নিয়াত করতেও রাজি না কেন কারণ তার অন্তরটা মরে গিয়েছে আর অন্তর যখন মরে যায় আল্লাহ তালা কোরআনে বলেন ইন্না কালা তুসমি অল মাউতা হে নবী আপনি মরা ব্যক্তিকে তো শোনাতে পারবেন না মরা মানে কি কবরের মরা যারা জীবিত থেকেও মৃত বেঁচে থেকেও মরে গেছে তাদেরকে তো আপনি ডাক শোনাতে পারবেন না তাও হিদের বাণী আকিদার বাণী তাদেরকে শোনাতে পারবেন না শুনতে চাইবে না ওয়ালা তুসমি হসুমার দোয়া ইদা ওয়াল্লা মুদবিরিন বধির ব্যক্তি যখন উল্টো দিকে ফিরে যায় নবী যতই চেষ্টা করেন আপনার ডাক তার কানে পৌঁছতে পারবেন না সে তো বধির নয় নম্বর গুনা যখন মানুষ বারবার করে গুণ অভ্যাসে পরিণত হয় গুণা হওয়া এক কথা গুণ অভ্যাসে পরিণত হওয়া আর এক কথা গুণ অভ্যাসে পরিণত হওয়া বান্দার জন্য বিরাট আজাবের বিষয় বিরাট ভয়ের বিষয় তখন এই গুনাহটা যে একটা গুনা এই চেতনা অন্তরে থাকে না আজকাল মানুষ পথে ঘাটে বের হলে বেগানা নারীদের দিকে যে তাকায় এটা যে একটা গুনা এর কারণে তার অন্তরে কি সংকোচবোধ হয় সে চুরি করতে পারবে না চুরি করতে গেলে তার অন্তরে এক ধরনের সংকোচবোধ করবে সে চাইলেও মদ খেতে পারবে না তার অন্তর তাকে ফেরাবে কিন্তু সারাটা দিন যে সেই সকাল থেকে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত পাঁচশো বার হাজার বার বিভিন্ন নারীদের দিকে নজর দিচ্ছে আর নারীর দিকে নজর দেওয়া অন্তরে খারাপ খেয়াল থাকুক বা না থাকুক সর্বাবস্থায় না যায় 
এটা বলার সুযোগ নেই আমার অন্তর ফেরেস আছে আর অন্তর ফেরেস থাকলেও না জায়েজ না থাকলেও না জায়েজ আল্লাহ কোরআনে বলেছেন কুল্লিল মুমিনিন ইয়াগুদ্দু মিন আফসারিহিম ওয়া ইয়াহফাজু ফুরুজাহুম মুমিন পুরুষদেরকে বলুন নজর যেন নিচে রাখে আর লজ্জাস্থান যেন হেফাজত করে আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন করে নজর যখন নিচে রাখলেন না নারীর দিকে ফেললেন তো আল্লাহর একটা আদেশ তো এখানেই লঙ্ঘিত হয়ে গেল গুনাহ করলেন মনে খারাপ চিন্তা আসলো ওগুলো আলাদা গুনাহ যদি ওইটা না হয় তারপরও এটা গুনাহ তো গুনা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাওয়া বিরাট ভয়ের বিষয় তবা নসিব হয় না জিনা থেকে মানুষ তবা করে গিবত থেকে তবা করে না অহংকার থেকে তবা করে না অনেক সময় বদনজর থেকে তবা করে না মানুষকে যে অপমান করে এগুলো থেকে সে তবা করে না কেন কারণ এগুলো যে গুনা এই পাপ বোধে তার অন্তর থেকে দূর হয়ে গিয়েছে গিবত করেই যাচ্ছে করেই যাচ্ছে কেউ যদি না করে তার উপর খেপে যায় উত্তেজিত হয় তাকে খারাপ চোখে দেখে দশ নম্বর যখন বান্দা গুনা করতেই থাকে করতেই থাকে আল্লাহ তার অন্তরে মোহর মেরে দেন নাহ কোরআনে বলেন অনেক জিন আর মানুষকে আমি বানিয়েছি জাহান নামের জন্য একটু খেয়াল করে দেখেন এই জাহান নামীদের বৈশিষ্ট্যগুলো কি আমাদের সঙ্গে আল্লাহ হেফাজত করুক আবার মিলে যায় কি না এক নম্বর বৈশিষ্ট্য লাহুম কলুবুল্লাহ বিহা ভেতরে অন্তর তো আছে কিন্তু অন্তর দিয়ে সত্যকে উপলব্ধি করে না সৎ মানতে রাজি দলের বিরুদ্ধে গেলে মানতে রাজি না অন্তর আছে কিন্তু উপলব্ধি করতে রাজি না নেতার বিরুদ্ধে গেলে নিজের পছন্দের আলেমের বিরুদ্ধে গেলে নিজের পীরের বিরুদ্ধে শায়খের বিরুদ্ধে গেলে মানতে রাজি না এখানে এসে ভেতরে অন্তর আছে অন্তর মরে যায়নি সত্যকে উপলব্ধি করতে রাজি না চোখ আছে চোখ দিয়ে দেখতে রাজি না দুনিয়ার সবার দোষ দেখে নিজের নেতার দোষ দেখতে রাজি না নিজের পীরের দোষ দেখতে রাজি না তার কুফুর শিরিক এবং বেদার দেখতে রাজি না কোরআন যদি সামনে খুলে দেখা হয় তাহলে এই কোরআনে যে সত্য আছে এই সত্য দেখতে রাজি না তার লোক কি বললো সেটা দেখতে রাজি ওলাহম আজানুল্লাহনা বিহা কান আছে কান দ্বারা শুনতেও রাজি না এই তিন বৈশিষ্ট্য যা আল্লাহ বলছেন উলাম এরা হলো পশুর মতো তো পশুর মতো বলেও কথা ঠিক হয়নি যথাযথ হয়নি আল্লাহ সামনে আরো গুরুত্বের সঙ্গে বলছেন বাল হুম আদল বরং এরা পশুর চাইতেও বেশি গোমরা কুকুর হোক আর শুকর হোক জাহান নামে যাবে আরে বলে না জাহান নামে যাবে এরা সেই পশুর চাইতেও খারাপ মানুষ যে গুনাহ গুলো করে এই গুনাহের কারণে অন্তরে জম ধরে যায় জম অনেক দিন ধরে পড়ে আছে একটা বটি একটা দা জম ধরে গেছে তো সেটা দিয়ে আপনি চাইলে একটা গরু কাটতে পারবেন সম্ভব তো ভেতরে ইমান এবং আমল যখন গুনা করতে থাকে করতে থাকে জল ধরে যায় এখন এই ইমান দিয়ে হকের কোনো কাজ করা যায় না বাতিলের পক্ষে সবই করা যায় হকের পক্ষে আর কিছু করা যায় না তো বড় দাগে দেখলে এই দশটা হলো গুনাহের মৌলিক ক্ষতি এর মধ্যে দশটা দরকার ছিল না যে কোনো একটা ক্ষতিও যদি আল্লাহ আমাকে এই ক্ষতিতে আক্রান্ত করে ফেলেন আমার তো ধ্বংস ছাড়া কোনো উপায় নেই আজকে আমার কি পরিণতি কেয়ামতের দিন এর উপর ভিত্তি করে জান্নার জাহান নামের ফয়সলা হবে না বরং আমার শেষ অবস্থা কি হয় মৃত্যুর সময় কোন হালতে মরি এর উপর ভিত্তি করে জান্নার জাহান নামের ফয়সলা হবে ইন্নামাল আমাল উবিল খাওয়াতিন শেষ অবস্থার বিবেচনা হবে যার কারণে আল্লাহ যাদেরকে ইমানের সঙ্গে সম্পর্ক করিয়েছেন আমলের সঙ্গে সম্পর্ক করিয়েছেন ভেতরে এলেম দিয়েছেন আল্লাহর ব্যাপারে নির্ভীক হয়ে যাওয়ার কিছু নেই এখনই মনে মনে সেই এটা ভেবে রাখার দরকার নেই দুনিয়ার সবাই জাহান নামে গেল আমি তো জান্নাতে চলে গিয়েছি এই ধারণা করার দরকার নেই কারণ আল্লাহ মাফ করুক আমার শেষ অবস্থা যদি ভালো না হয় আল্লাহ যদি আমাকে আমার কোনো হাতের কামায়ের কারণে সত্যপথ থেকে সরিয়ে দেন সারা জীবন কি করলাম দেখার বিষয় না মৃত্যুর সময় যদি ইমান নিয়ে কবরে যেতে না পারি জাহান নাম ছাড়া তো আমার সামনে আর কোনো গতি থাকবে না আবদুল্লাহ ইবন অমর রদি আল্লাহ আনহুমা ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা অমর ইবনুল খত্তাহাবের সন্তান আবদুল্লাহ বিন অমর 
যে রাসূলের এক একটা সুন্নাত খুঁজে খুঁজে আমল করতেন এমন কি একদিন পথ দিয়ে যাচ্ছেন হঠাৎ তার বাহন থেকে নেমে গেলেন এক জায়গায় গিয়ে ইস্তেনজা করার মতো করে বসলেন সাথীরা দেখলো ইস্তেনজা করছে না পেশাব করছে না আবার একটু পর উঠে আসলেন জিজ্ঞেস করলো কি ব্যাপার পেশাব করলেন না তাহলে এরকম গিয়ে বসার এবং সেরকম ভাব করার কি দরকার ছিল সে বলছে আমি একদিন রসুলের সঙ্গে সফর করছিলাম ঠিক এই জায়গায় এসে রসুল অমুক জায়গায় বসে ইস্তেনজা করেছেন আমি রসুলের এই সাধারণ সুন্নটটা ছাড়তেও রাজি না সেই আবদুল্লাহ বিন অমর রদি আল্লাহ আনহুমা তিনি কত কঠিন কথা বলছেন লাউ আলিম তু যদি আমি কোনোভাবে জানতে পারতাম বিআন্নাল্লাহ কাবিলা মিন্নি হাসানাতুন ওয়াহিদা আল্লাহ আমার মাত্র একটা নেক আমল কবুল করেছেন কয়টা যদি কোনোভাবে জানতে পারতাম একজন সাহাবি যদি কোনোভাবে জানতে পারতাম আল্লাহ আমার মাত্র একটা নেক আমল কবুল করেছেন লাকানাল মৌতু আহাব্বা গা ইবিন ইলাইয়া তাহলে মৃত্যু আমার কাছে সেই সময়ে সকল অদৃশ্য বিষয়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রিয় হয়ে যেত কেন একটা নেক আমল কবুল হয়েছে এই গ্রান্টি পেলেই আপনি মরার জন্য রাজি হয়ে যান কেন নিজে জব দিয়ে দিচ্ছেন কারণ হলো লি আন্নাল্লাহ ইয়াকুল ইন্নামা ইয়াতাকাব্বালুল্লাহ মিনাল মুত্তাকিন কারণ আল্লাহ কোরআনে বলেছেন আল্লাহ তাআলা একমাত্র মুত্তাকি বান্দা যারা যাদের ভিতরে তাকওয়া আছে যারা পারহেজগার আল্লাহ একমাত্র তাদের আমল কবুল করে আল্লাহ যদি মাত্র একটা আমল আমার কবুল করে এতটুকু তো গ্যারান্টি পেয়ে গেলাম আমি একজন মুত্তাকি আর মুত্তাকি যদি হই জান্নাতের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন ওয়াইদাতিল মুত্তাকিন সেই জান্নাত বানানো হয়েছে মুত্তাকিদের জন্য তার মানে এখনই মনে মনে মন কলা খাওয়ার দরকার নেই যে আমার দ্বারা তো কিছু কাজ হচ্ছে দিনের কিছু খেদমত হচ্ছে আমি জান্নাতে না গেলে কে যাবে আরে ভাই সই বোখারের হাদিসে আছে রাসুল বলেন ইন্নাল্লাহিন বিরাজুল ফাজিল নিশ্চয়ই তাকিদের সঙ্গে নিশ্চয়ই আল্লাহ এই দিনকে শক্তিশালী করেন পাপি লোকের দ্বারা তার মানে অনেক সময় এই দিনের এমন এমন কাজ আল্লাহ নেন পাপি বান্দার থেকে যেই বান্দা নিজে তো জান্নাতি হবে না কিন্তু তার দ্বারা ইসলামের বড় খেদমত হয়ে যায় এর সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত হলো আবু তালেব রসুলের চাচা নাম শুনেছেন আবু তালেব জান্নাতি না জাহান নামি কিন্তু এই আবু তালেবের দ্বারা ইসলামের যেই পরিমাণ খেদমত হয়েছে আমি আপনি কেন এখানে যেই কয়ে হাজার মানুষ আছি সবার কোরবানি সবার ত্যাগকেও যদি এক পাল্লায় রাখা হয় সে আবু তালেবের ত্যাগের পাল্লা ভারী হবে সে হাজ্জা আজিব নিউসুফ আজলাম হাদিহিল উম্মা এই উম্মতের সবচেয়ে জালেম বলা হয় যে ব্যক্তিকে সেই হাজ্জাজের দ্বারাও তো এমন এমন কাজ হয়েছে যেটা ইতিহাস ভাবতেও হয়রান হয়ে যায় অনেক বিশাল লিস্ট দেওয়া যাবে যার মধ্যে অন্যতম হলো এই হিন্দুস্তান ইসলামের পতাকাও সমুন্নত হয়েছে হাজ্জাজের প্রেরিত সেই মোহাম্মদ বিন কাসেমের বাহিনীর হাতে নিজে যাই হোক কিন্তু রাসুল বলছেন যে অনেক সময় পাপি লোকের দ্বারাও আল্লাহ দিনকে শক্তিশালী করেন আমি কিছু দিনে মেহনত করছি আপনি কিছু ইমানের মেহনত করছেন এখনই নিশ্চিত হয়ে যাওয়ার কারণ নেই কারণ খুব ভালো করে শুনে রাখেন আল্লাহ যখন কাউকে আগে বাড়ান দিনের লাইনে হোক দিন তো বোঝেন কি দিন রাতের দিন ধর্ম আল্লাহ যখন দিনের লাইনে কাউকে আগে বাড়ান অথবা দুনিয়ার লাইনে কাউকে আগে বাড়ান এটা দুই কারণে হয় কয় কারণে এক হলো আল্লাহ সেই বান্দাকে ভালোবাসেন তার উপর সন্তুষ্ট এজন্য আল্লাহ তালা তাকে আগে বাড়াচ্ছেন দিনের লাইনেও আগে বাড়াচ্ছেন দুনিয়ার লাইনেও আগে বাড়াচ্ছেন সুলাইমান আলাইহ ইসলামকে আল্লাহ সারা দুনিয়ার রাজত্ব দিয়ে দিয়েছেন মোহাম্মদুর রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলিহ ইসলামকে আল্লাহ রাষ্ট্রনায়ক বানিয়েছেন তার খলিফাদেরকে কাউকে অর্ধ জাহানের খলিফা কাউকে সারা জাহানের খলিফা বানিয়েছেন তো আল্লাহ কাউকে ভালোবাসার ভিত্তিতে আগে বাড়ান আর কাউকে কাউকে আল্লাহ তালা ঢিল হিসাবে আগে বাড়ান ঢিল বোঝেন ঢিল দেয় ঢিল অনেক সময় জানে সে অপরাধী তারপর বাবা জানে তার সন্তান এই কাজ করে একটু দেখতে চায় সে কত দূর যেতে পারে আগে দেখি তারপর তাকে উত্তমভাবে সাহায্য করব বলে কি না তো আল্লাহ তালা কোরআনে বলেন সুরতুল বাকারা প্রথম পাড়ার দ্বিতীয় পৃষ্ঠা শেষ আয়াত ইয়ামুদ্দহুম ফি তুগিয়া নিহিমি আমাহুন আল্লাহ অনেক সময় স্বেচ্ছাচারিতায় ঢিল দিয়ে রাখেন দেখি কত দূর করতে পারো ফেরাউন নিজেকে আমার খেয়ে আমার পরে নিজেকে রব্বে আলাদা দাবি করো দেখি কত দূর যেতে পারো শীঘ্রই তোমাকে পাকড়াও করব যেই সময়ে করব করার মতো করে করব 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে ওয়ার ওয়ান টেরর ঘোষণা দিয়ে রেখেছ নাম দিয়েছ ওয়ার ওয়ান টেরর আড়ালে আছে ওয়ার ওয়ান ইসলাম নব্য ক্রুসেড তো নব্য ক্রুসেডের ঘোষণা দিয়ে মুসলমানদের দেশগুলোতে বম্বিং করে এক একটা দেশকে নির্বিচারে নির্মমভাবে মাটির সঙ্গে ধুলার সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছ কিন্তু আল্লাহ আজাব নাজিল করছেন না আল্লাহ সুযোগ দিয়ে রাখছেন দেখি কত দূর করতে পারো শীঘ্রই পাকড়াও করব এমন ভাবে করব যেই দিন তুমি চিৎকার করে আসমান জমিন কাঁপিয়ে ফেললো তোমার ডাকে সারা দেওয়ার কেউ থাকবে না আজকে তুমি যাদেরকে হত্যা করছো যাদের রক্তে তোমার হাতকে রঞ্জিত করছো তারা কেউ ব্যর্থ না কারণ তারা মরতে দেরি আমি জান্নাতে দিতে এক মুহূর্তও দেরি না কিন্তু তুমি যখন মরবে তোমার পরিণতি কি হবে হায় রে আজকে যারা তোমার পূজা করে তোমার ডাকে নিজেদের মাথাকেও নত করে দেয় কাল কেয়ামতের দিন তারা তো তোমার পরিচয়টুকুই দিবে না সাহায্য করা তো পরের কথা আর কিসের সাহায্য করবে সে নিজেই তো নিজেকে জাহান নাম থেকে বাঁচাতে পারবে আল্লাহ কাউকে দুনিয়ার লাইনে হোক বা দিনের লাইনে হোক আগে বাড়ান তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে তাকে ভালোবেসে আর কাউকে আগে বাড়ান ঢিল হিসাবে তা আল্লাহ তো আমাকে আগে বাড়ালেন আমি তো গায়েব জানি না আমি এখন কিভাবে নিশ্চিত হয়ে যাই যে সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে আগে বাড়িয়েছেন আরে দুনিয়ার কত কত ওলি দুনিয়ার মানুষটা দেখেছিল ওলি কিন্তু দেখা যায় মৃত্যুর আগে কোন কারণে যেন হক থেকে বিচ্যুত হয়ে ইমান নিয়েও কবরে যেতে পারে না কার পরিণতি কি হবে এটা একমাত্র একমাত্র শুধুমাত্র কেবলমাত্র আল্লাহ ছাড়া তার কেউই জানে না কেউ নিশ্চয় হতে দিতে পারবে না আপনার উস্তাদ আপনার শেখ আপনার ইমাম আপনার আলেম কারো পক্ষে সম্ভব না সে ধর্ম ব্যবসা করতে পারে ঠিকাদারি নিবে যে আমার এখানে উরুষে এসে তুমি একটু মানত করো আমাকে কিছু টাকা দাও আমার কিছু একটা গাড়ি কিনে দাও তাহলে আমি তোমার জান্নাতের গ্যারান্টি নিয়ে নিচ্ছি আর তুমি আমার জান্নাতের গ্যারান্টি কি নিবে তোমার নিজে জান্নাতে যেতে পারবে কি না এর গ্যারান্টি কে নেবে তো এই জন্য যদি কোনো কাজ আল্লাহ আমার দ্বারা নেন দিনই কাজ সঙ্গে সঙ্গেই খুব বেশি মন কলা খাওয়ার দরকার নেই মন কলা যে খায় এর সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত হল উদাহরণস্বরূপ আপনি দাওয়াত তাবলিগে তিন চিল্লে লাগিয়েছেন ভালো কথা চার মাস সময় দিয়েছেন এখন চার মাস থেকে ফেরার পর কোনো আলেমকে আর গোনে না মসজিদের ইমামের সঙ্গে এমন আচরণ করে যতটা চাকর চাকরানের সঙ্গেও যতটা নিম্ন আচরণ করা যায় না করে কে না ভাই এরকম আল্লাহ আপনাকে মসজিদ কমিটির সভাপতি বানিয়েছে সেক্রেটারি বানিয়েছে ভালো কথা এখন অবস্থা হলো পা তো আর মাটিতে পড়ে না মসজিদের ইমাম মসজিদের মহাজিন মসজিদের খাদেম তাদেরকে মনে হতে থাকে যে এরা তো আমার পায়ের ধুলার সমান আমার গোলাম নজবিল্লাহ হিমিদা কোনো মাদ্রাসার কমিটির সদস্য বানিয়েছে মাদ্রাসার ছাত্র যাদের জন্য ফেরেস্তারা পর্যন্ত তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনাতে নিজেদের ডানা গুটানো গুটিয়ে রাখে তাদের দেখলে ডানা ঝাপটায় না ডানা গুটিয়ে ফেলে এমনকি গর্তের পিপিলিকা থেকে শুরু করে সমুদ্রের মাস পর্যন্ত তাদের জন্য দোয়া করে আরে তুমি সভাপতি হতে পারো সেক্রেটারি হতে পারো তোমার জন্য পিঁপড়াও দোয়া করে না সাপও দোয়া করে না মাছ দোয়া করে না কেউ করে না কিন্তু এই যে তালেব আইল যাদেরকে দেখতে মনে হচ্ছে অসহায় এতিম মিসকিন গায়ে ভালো কাপড় চোপড় নেই চেহারা দেখতে সুন্দর না কিন্তু এদের জন্য তো দুনিয়ার সব মাহলুকরা দোয়া করছে আর তুমি তাদের সঙ্গে ব্যাদবের মতো আচরণ করছো আব্দুল কাদের রায়পুর রহমতুল্লাহ আলে বিখ্যাত আলেম বিখ্যাত বুজুর্গ একদিন ছাত্রদেরকে জিজ্ঞেস করলেন বলো তো তোমরা উত্তম নাকি আমি উত্তম তারা বলল হজরত আপনি আমাদের উস্তাদ আমাদের শায়েখ এই দুনিয়ার এই সময় শ্রেষ্ঠ একজন আলেম আপনার সঙ্গে আমাদের কি তুলনা সঙ্গে সঙ্গে দশ গা থেকে বের হয়ে গেলেন বের হয়ে সব ছাত্রের জোতাগুলো তার রুমালের মধ্যে নিলেন নেওয়ার পর মাথায় তুললেন তারপর বললেন আরে আমি তো তোমাদের জোতা বহনের উপযুক্ত না তোমাদেরকে তো আল্লাহ সম্মান দিয়েছেন তোমরা তালেবুল আইল ইলমের তালেব মান খারজা ফি তালাবিল আইল যেই ব্যক্তি ইলমের তলবে বের হয় ফাহুয়া ফি সাবির ইল্লাহ সে জিহাদের সব পেতে থাকে হাত্তা ইয়ার জিয়া যতদিন না ঘরে ফিরে আসে একমাত্র আমল যেই আমলের ব্যাপারে সরাসরি রাসুল নিজে জিহাদের ফজিলত দিয়েছে বাকি যারা টেনে টেনে লাগায় অপব্যাখ্যা করে কেউ বলে তবলিক করলে জিহাদের সব খানকায় গেলে জিহাদের সব তারা কোরআন হাদিসের অপব্যাখ্যা করে হাদিসের মধ্যে মাত্র একটা জায়গায় বলা হয়েছে ফাহুয়াফি সাবির ইল্লাহ যেই ব্যক্তি ইলমের তালেব তলবে ইলমের জন্য ঘর থেকে বের হয়ে যায় সে জিহাদের সব পেতে থাকে এই অবস্থায় যদি মারা যায় সে শহীদ হবে মাদ্রাসার ছাত্র মারা গেলে মন খারাপ করার কিছু নেই সে শহীদ হবে শহীদের মর্যাদা পাবে ইনশাল তুমি পাবে না 
আর আজকাল তো আরেক শ্রেণীর মূর্খ তারা সেভাবে বোঝায় হ্যাঁ সারা বছর তো দুনিয়ার কাজ করো একটা মাস এখন দিনের পথে দাও আল্লাহর পথে দাও ভাবটা এমন এগারো মাস মনে হয় শয়তানের পথে ছিল এখন এক মাস আল্লাহর পথে দিতে হবে না আজবিল্লাহ হিন্দার অথচ ওই পথের চেয়ে এই পথের দাম হাজার গুণ না কোটি গুণ বেশি হ্যাঁ এভাবে আপনি বলতে পারেন যে দিনের সব লাইনেই তোমার খেদমত করা দরকার এক লাইনে করেছো এবার আরেক লাইনে সময় দাও সব লাইনেই তোমার অবদান থাকুক এভাবে হতে পারে কিন্তু মূর্খের দল কথা বলে এভাবে যে একটা মাস আল্লাহর রাস্তায় দেওয়া দরকার তেগারো মাস কি শয়তানের রাস্তায় ছিলাম অথচ তোমার পথের চাইতে আমার পথ কোটি কোটি গুণ উত্তম কেমন উত্তম জানো রসুল হাজিসে বলেন ইলমের পঠন এবং পাঠন ইলমের চর্চায় রাতের সামান্য অংশ কেউ যদি ব্যস্ত থাকে সারা রাত জেগে জেগে আমল করার চাইতে এটা উত্তম এমনকি নাও মুল আলিম খাই রুমিন ইবাদতিল জাহিল মূর্খের এবাদতের চাইতে আলিমের ঘুম অধিক উত্তম রাজনীতির লাইন হোক জেলাই হোক একজন এবাদতকারী বান্দার উপর এক আলেমের মর্যাদা সেরকম যেমন আমি নবীর মর্যাদা তোমার সাধারণ একজন ব্যক্তির উপর কিন্তু আজকাল এই আলেমরা হলো সমাজের সবচেয়ে অসহায় সবচেয়ে অসহায় যাদের ব্যাপারে মন্তব্য করার ক্ষেত্রে কেউ পিছপ হয় না কমিটির লোকেরাও মন্তব্য করে বাইরের লোকেরাও মন্তব্য করে অন্যান্য দিন লাইনের মেহনতের লোকেরাও মন্তব্য করে এমনকি দুনিয়ার গোলাম যারা তারাও মন্তব্য করতে পিছপ হয় না আরে কথা কি অবস্তব্য না হয় আমি আমার পক্ষে সাফাই গাছছি না একটা বাস্তবতা বলছি এই বাস্তবতা কানে আসা দরকার কানে পৌঁছানো আমাদের দায়িত্ব মানা না মানা আপনার ব্যাপার আপনি সম্মান না দিলে কি সম্মান তো আল্লাহ দিয়ে রেখেছেন কাল কেয়ামতের দিনও আল্লাহ সেই সম্মানের প্রকাশ ঘটাবেন আপনার মতো একজন না হাজার জন সম্মান না দিলে কি আমার আল্লাহ যাকে সনদ দিয়েছেন সার্টিফিকেট দিয়েছেন দুনিয়ার কোনো সার্টিফিকেট তো তার দরকার নেই মাদ্রাসায় পড়ালে খাবে কি সার্টিফিকেট পাবে কি সরকারি চাকরি পাবে না অন্যান্য লাইনেও কর্পোরেট ক্ষেত্রে সে ভালো জব করতে পারবে না আরে তোমার জবের খেতা তোমার এই জব দিয়ে হবে টা কি কয়দিন তুমি এই জব দিয়ে এই জব নিয়ে দুনিয়াটা সুখী থাকবে কিন্তু আল্লাহ তো আমাকে এমন এক সার্টিফিকেট দিয়েছেন যে সার্টিফিকেট দিয়ে আমি চিরকাল সুখী হব তুমি কি হবে তো যেই মানুষ যেই মানুষ মাদ্রাসায় পড়েও হীনমন্যতায় ভোগে আছে না অনেকে মাদ্রাসায় পরে পরীক্ষা দিতে অন্য লাইনে যায় আল্লাহ হেফাজত করুক হাফেজ হয়ে আলেম হয়ে চিন্তা করে যে এখন আমার কি হবে তাহলে অন্য কিছু কাজটা তো শেখা দরকার অন্য লাইনে একটু অগ্রসর হওয়া দরকার এই মানুষগুলো আল্লাহ নেয়ামতের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গল প্রদর্শন করে এতকাল যা হাসিল করেছে সেগুলো তো গেছে গেছে তার ইমান অনেক সময় ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যায় মাদ্রাসায় কেউ না পড়লে না পড়ুক ভিন্ন কথা এলেম না শিখলে না শিখুক কিন্তু এলেম শেখার পর কেউ যদি নিজেকে প্রাইম মিনিস্টারের চেয়েও ছোট মনে করে তাহলে সে রাসুলের হাদিসের উপর এখন ইমান আনতে পারেনি তার মর্যাদা সবার চেয়ে বেশি সবার চেয়ে দুনিয়ার চোখে ট্রাম্পের মর্যাদা বেশি হতে পারে তার মর্যাদা এরকম লক্ষ্য কোটি ট্রাম্পের চেয়েও বেশি কি সন্দেহ আছে কোনো আপনার জন্য তো এবার আসে সেই মূল আলোচনা যে গুনাহের দশটা বড় বড় ক্ষতি বললাম এবার আরও কিছু বিষয় আমি বলেছিলাম যে আল্লাহ কাউকে যদি ঘৃণা করেন এর কিছু প্রভাব এর কিছু নিদর্শনের বহিপ্রকাশও ঘটে তো এরকম কয়েকটা নিদর্শন যতক্ষণ সময় আছে ইনশাল্লাহ আলোচনা করব এক নম্বর হল আল্লাহ যখন কাউকে ঘৃণা করেন ভাই আগে একটা কথা বলে রাখি কোনো একটা আলামত দেখলে আবার কারো ব্যাপারে খারাপ ধারণা শুরু করে দেবেন যেমন হাদিসে আছে মুনাফিকের তিন আলামত কথা বললে মিথ্যা বলে এখন কোনো দিন কাউকে মিথ্যা বলতে দেখলেন আর এখন প্রচার করা শুরু করলেন সে মুনাফিক না এটা উচিত না এগুলো কিছু আলামত অন্যকে দেখার দরকার নেই নিজেকে দেখেন নিজের মধ্যে কোনো একটা পাওয়া যায় কি না যদি পান ইসলাহ করে ফেলেন সংশোধন করে ফেলেন আল মুমিন মির আতুল মুমিন মুমিন হলো মুমিনের আয়না আপনি অন্যের মধ্যে যে দোষ দেখছেন এটা মূলত আল্লাহ আপনার সামনে প্রকাশ করেছেন নিজেকে সংশোধন করার জন্য সেই দোষ আপনার মধ্যেও আছে এবার নিজেকে সংশোধন করে নিন তো অন্যের দোষ দেখলে কি সমাজে প্রচার করব না নিজের মধ্যে সেটা যদি থাকে সংশোধন করব। আর যদি না থাকে আল্লাহর প্রশংসা করবো আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমাকে থেকে মুক্ত রেখেছেন এবং হে আল্লাহ চিরকাল এভাবে মুক্ত রাখো তো আল্লাহ কাউকে ঘৃণা করার প্রথম নিদর্শন হল আল্লাহ দুনিয়া আর মানুষের অন্তরেও তার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দেন সে হয়তো তার ক্ষমতার কারণে তার প্রভাবের কারণে 
তার বিভিন্ন শক্তির কারণে মানুষ তাকে সালাম দেয় তাকে বসতে দেয় তাকে খানা পিনা দেয় তার সামনে নত হয় কিন্তু একটু আড়ালে গেলে গালি দেয় আরে দেয় কি না গুন্ডা পান্ডা মাস্তান যেগুলো আছে যে পুলিশ দেখলো সালাম দেয় হ্যাঁ গর্ব করে বলে যে পুলিশ র্যাবও যদি আমাকে দেখে আমাকে সালাম দেয় হ্যাঁ সামনে তো সালাম দেয় তোমার গাড়িটা চলে যাওয়ার পর কি দেয় সেটা একটু শুনে এসো তো যখন আল্লাহ কাউকে ঘৃণা করেন এর একটা নিদর্শন হলো আল্লাহ তালা মাখলুকের দিলেও তার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দেন একটা বিষয় ক্লিয়ার করি হকপন্থী এবং বাতিলপন্থী দুটো দল আলাদা হক এবং বাতিল কোনোদিন মিশ্রিত হবে না যেমনিভাবে আলো এবং আধার কখনো মিশ্রিত হবে না হকপন্থী যারা তারা বাতিলপন্থীকে ঘৃণা করবে বাতিলপন্থী যারা তারা হকপন্থীকে ঘৃণা করবে এটা স্বাভাবিক তো দুনিয়ার মুসলমানদেরকে কাফেররা ঘৃণা করে তাই বলে এটা প্রমাণিত হবে না যে আল্লাহ মনে হয় মুসলমানকেও ঘৃণা করেন এটা না বরং দেখতে হবে প্রকৃত হকপন্থীরা কাউকে ঘৃণা করে কিনা এটা দলিল গুণাগারের ঘৃণা কাফেরের ঘৃণা নাস্তিকের ঘৃণা এটা দেখার বিষয় না এরকম ঘৃণা দেখলে আবু জাহেলও তো রাসুলকে ঘৃণা করত ফেরাউনও তো মুসাকে ঘৃণা করত নমরুদ তো ইব্রাহিমকে ঘৃণা করত তাই বলে কি মুসা বাতিল আরে ইব্রাহিম বাতিল না দেখতে হবে হকপন্থী মানুষরা তারা কাউকে ঘৃণা করে কি না কারো উপর তাদের ক্ষোভ আছে কি না যদি থাকে ব্যক্তিগত কারণে না দিনই কারণে তাহলে বুঝতে হবে যে সেই ব্যক্তির উপর হয়তো আল্লাহ নিজেই অসন্তুষ্ট আল্লাহই হয়তো তাকে ঘৃণা করে কারণ রসুল হাদিসের মধ্যে বলেন স্পষ্ট হাদিস সেই বোখারির তিন হাজার দুইশো নয় নম্বর এবং সেই মুসলিমের দুই হাজার ছয়শো সাঁত্রিশ নম্বর হাদিস রসুল বলছেন আবু হর রদি আল্লাহ আনু থেকে বর্ণিত ইন্ন আল্লাহ আব্দান আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন দা জিব্রিল তিনি জিব্রিলকে ডেকে নেন তারপর বলেন সাকালা ইন্নি ওহিব্বু ফুলান সাহিব্বা হে জিব্রিল আমি আমার অমুক বান্দাকে ভালোবাসি তুমিও তাকে ভালোবাসো শেষ না এখানে কালা ফাই ওহিব্বু হু জিব্রিল বর্ণনাকারী বলেন তখন জিব্রিল সেই বান্দাকে ভালোবাসে হুম্মা ইউনা দি ফিসামা এরপর জিব্রিল আসমানের মধ্যে ঘোষণা দিয়ে দেয় কিসের ঘোষণা এই ভালোবাসার ঘোষণা ফায়াকুল ইন্ন আল্লাহ হিব্বু ফুলান ফাহিব্বু জিব্রিল ঘোষণা দেয় আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালোবাসে সুতরাং হে আসমানের অধিবাসীরা তোমরাও তাকে ভালোবাসো ফাইহিব্বু হু আহলুস সামা তখন আসমান ওয়ালার তাকে ভালোবাসে এরপর দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহ তার গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করে দেন আর আল্লাহ যখন কাউকে ঘৃণা করেন জিব্রিলকে ডাকেন ডাকার পরে বলেন হে জিব্রিল আমি অমুককে ঘৃণা করি তুমিও তাকে ঘৃণা করো কালা তুম্মা ঘৃণা করতে শুরু করে এরপর আসমানে ঘোষণা দিয়ে দেয় ইন্ন আল্লাহ ফুলান আল্লাহ মুখকে ঘৃণা করে তোমরাও তাকে ঘৃণা করো তো আসমান বাসীরাও তাকে ঘৃণা করে এরপর দুনিয়ার মধ্যেও তার ঘৃণা ঢেলে দেওয়া হয় আরে ফেরাউনকে আমরা ঘৃণা করি কি না নমরুদ হামান কারুন এমনকি অধিকাংশ কাফের অধিকাংশ মানে আমার জীবনে এখনো এমন কাউকে দেখেনি যে তার সন্তানদের ক্ষেত্রেও এরকম নাম রাখা পছন্দ করবে শুকর আর কুকুর যেমন নাম রাখবে না একইভাবে ফেরাউন আবু জাহাল হামান এই নামগুলো রাখবে না কারণ সেও জানে নামগুলো লাঞ্ছিত যেমন মির্জাফর লাঞ্ছিত মির্জাফরের চাইতেও এই নামগুলো আরও বেশি লাঞ্ছিত তা আল্লাহ কাউকে ভালোবাসলে জিব্রিলও বাসে এরপর আসমান বাসীরাও বাসে দুনিয়ার মধ্যে হকপন্থীদের মধ্যেও আল্লাহ তার ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেয় তো দুনিয়ায় যদি দেখি হকপন্থীরা কাউকে ঘৃণা করে বুঝতে হবে এটা একটা আলামত আল্লাহ হয়তো তাকে ঘৃণা করেন এটা হলো এক নম্বর আলামত অন্য এক হাদিস সই বুখারির এক হাজার তিনশো সাতষট্টি নম্বর হাদিস এবং সই মুসলিমের নয়শো উনপঞ্চাশ নম্বর হাদিস আনাসিবর মালিক রদি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন মারু বি জানাজিন একদিন সাহাবিদের সামনে একটা জানাজা সাহাবির একটা জানাজা অতিক্রম করে গেল যাওয়ার সময় তারা এই মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করল কারা কাফেররা আরে কাফেররা সাহাবিরা কাফেররা তো আমার নবীর জানাজা দেখলেও খুশি হবে হ্যাঁ আপদ দূর হয়েছে দলিল না আমি আগেই বলেছি হকপন্থীদের ভালোবাসা এবং ঘৃণা বিবেচ্য যাদের অন্তর বক্র যারা পাপিষ্ঠ তাদের ভালোবাসা বা ঘৃণার কোনো বিবেচনা নেই তো সাহাবিদের সাহাবিরা একটা জানাজা অতিক্রম করলেন তো মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করলেন ফাকা আলেন নবীয় সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম ওয়াজাবাদ রাসুল বলেন অপরিহার্য হয়ে গিয়েছে কি অপরিহার্য হয়েছে জান্নাত জান্নাত অপরিহার্য হয়ে গিয়েছে 
এরপর তারা আরেকটা জানাজা অতিক্রম করলেন থুম্মা মররুবি উখরা ফাসনা আলাইহা শাররান যাওয়ার সময় মৃত ব্যক্তির নিন্দা করলেন তখন রাসূল বললেন ফাকাল ওয়াজাবা জাহান্নাম অপরিহার্য হয়ে গিয়েছে ফাকাল ওমর ইবনে আল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু মা ওয়াজাবা রাসূল রাসূলকে তখন ওমর ইবনে খাত্তাব ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা তিনি জিজ্ঞেস করলেন কি অপরিহার্য হয়েছে আগে তো বলেছেন অপরিহার্য কি অপরিহার্য হয়েছে রাসুল জবাব দিলেন হাদ আসনাই তুম আলাই হে খাইরান ফাওয়াজাবাত লাহুল জান্না এই প্রথম ব্যক্তির ব্যাপারে তোমরা প্রশংসা করেছো তার জন্য জান্নাত অপরিহার্য হয়েছে আর দ্বিতীয় ব্যক্তির ব্যাপারে নিন্দা করেছো তার জন্য জাহান নাম অপরিহার্য হয়েছে আং তুম সুহাদা উল্লাহ হিফিল আর দুনিয়াত তোমরা আল্লাহর সাক্ষী তাই বলে আবার ভাড়া করে লোকদেরকে টাকা দিয়ে প্রশংসা আদায় করলে হবে না আজকাল তো হয় বিভিন্ন সেমিনার হয় যেই সেমিনারে লোকদেরকে দাওয়াত দিয়ে আনাই হয় শুধুমাত্র এই জন্য তারা তার প্রশংসা করবে কেউ যদি এসে নিন্দা করে তার খবর আছে তাকে এক হাত দেখে নেবে একদম তো মজলিসের আয়োজন করে কারা করে আত্মীয় স্বজনরাই করে কেন উদ্দেশ্য হলো এখানে তার কি কি ভালো গুণ আছে অমুক ভাইয়ের চরিত্র ফুলের মতো পবিত্র এই জাতীয় গুণাগুণ বর্ণনা করা হবে আর এভাবে দুনিয়ার সবাইকে দিয়ে বর্ণনা করালেও হবে না ভেতর থেকে কি আসে সেটা বিবেচ্য আর সবার সাক্ষীও গ্রহণযোগ্য না যারা হকপন্থী তাদের সাক্ষ্য বিবেচ্য কথাটা কে বলছেন রসুল্লাহ সাল্লাহাম সাই বুখারি এবং মুসলিমের হাদিস দুর্বল হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই দ্বিতীয় নিদর্শন বান্দাকে যখন আল্লাহ ঘৃণা করেন তার দ্বিতীয় নিদর্শন হলো আল্লাহ যা ভালোবাসেন সে তা ঘৃণা করে আর আল্লাহ যা ঘৃণা করেন সে তা ভালোবাসে উল্টা তো যদি এই হালতটা দেখা দেয় তাহলে বুঝতে হবে আল্লাহ তাকে ঘৃণা করেন কারণ কোরআনের সুরতুল হুজরাতের মধ্যে আল্লাহ তালা বলেন ওয়ালা কিন্নান সুরায় হুজরাতের সাত নম্বর আয়াত ওয়ালা কিন্ন আল্লাহ হাব্বাবে লাইকুমুল ইমান আল্লাহ তোমাদের কাছে প্রিয় বানিয়েছেন ইমানকে সাহাবিদের বলছেন আল্লাহ তোমাদের কাছে ইমানকে প্রিয় বানিয়েছেন রাশিদন যার এই আলামত হবে সেই ব্যক্তি সঠিক পথ প্রাপ্ত আজকাল আপনি দেখবেন অনেক মানুষ ভালো জিনিসকে ঘৃণা করে আর ঘৃণিত জিনিসকে ভালোবাসে একইভাবে হকপন্থী মানুষকে ঘৃণা করে আর বাতিলপন্থী মানুষকে ভালোবাসে যে কোনো কারণেই হোক বুঝতে হবে এই ব্যক্তিকে আল্লাহ ঘৃণা করে আরে হয় কি না এরকম তৃতীয় আলামত সে তার অবাধ্যতা এবং পাপের কাজ চালিয়ে যেতেই থাকে যেতেই থাকে যতই বোঝানো হোক লাভ হয় না যতই দাওয়াত দেওয়া হোক কোনো পরিবর্তন হয় না সে তার অবস্থায় অবিচল থাকে বাতিলপন্থী নেতা যারা তাদেরকে বেদাতের ব্যাপারে যতই বোঝান কাজ হবে আরে কাজ তো হবেই না সে বলবে মরতে রাজি বেদাত ছাড়তে রাজি না তো ভাই বেদাতের উপরে তো মহাব্বত কেন যে মহাব্বত হলো আল্লাহ অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন আল্লাহ তাকে ঘৃণা করেন তাই তার অন্তর এখন এদিকেই ছুটতে শুরু করেছে চার নম্বর সে ভালো মানুষের সঙ্গে চলবে না খারাপ মানুষের সঙ্গে চলবে বাংলা একটা কথা বলে সৎসঙ্গে স্বর্গবাস অসৎসঙ্গে সর্বনাশ রাসুল হাদিসের মধ্যে বলেন আর রাজুল আলাদিন খালিল হি মানুষ তার বন্ধুর আদর্শের উপর উঠে যায় খালিল সুতরাং খুব ভালো করে লক্ষ্য করো কাকে বন্ধু বানাচ্ছ যদি পাপিকে বন্ধু বানাও নেশাখরকে বন্ধু বানাও তুমিও নেশায় জড়িয়ে যাবে যদি যারা কুপ্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করে অবৈধ উপায়ে তাদেরকে বন্ধু বানাও তুমি এই দুনিয়ার বেশ্যার পতিতলয়ের দিকে ঝুঁকতে থাকবে আর যদি তুমি আল্লাহ আল্লাহদেরকে বন্ধু বানাও তুমি হকপন্থী মানুষের সঙ্গে চলতে থাকো ধীরে ধীরে তুমি হকের দিকে আগে বাড়তে থাকবে তো বন্ধুত্বের ক্ষেত্রেও সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত দেখে শুনে বন্ধু বানানো উচিত আমি কার সঙ্গে চলব সেটা আমার ব্যাপার ব্যক্তি স্বাধীনতা কিন্তু আমি যদি আমার এই ব্যক্তি স্বাধীনতাকে কাজে লাগিয়ে খারাপ মানুষের সঙ্গে চলি আমার পরিণতি ভালো হবে না খারাপ এটাকে শুধু বাংলা প্রবাদ না রসুলের হাদিস রসুলের হাদিস সুনানে আবি দাউদের চার হাজার আটশো তেত্রিশ নম্বর হাদিস এই হাদিসকে অনেকে সাই বলেছে এরপর আল্লাহ যখন কাউকে ঘৃণা করেন তার চতুর্থ নিদর্শন হলো সে দিনের ফরজ বিধান পালনের ব্যাপারে সচেষ্ট হয় না অথবা যদি কিছু কিছু বিধান পালনও করে তাহলে যেই বিধান পালন করলে পেটার পিঠ ঠিক থাকে সেই বিধান পালন করে 
আর যে বিধান পালনে ঝুঁকে আছে সেটাকে অ্যাভয়েড করে চলে যায় সাত নম্বর সে নসিহাতকে অপছন্দ করে এবং যে তাকে উপদেশ দেয় তাকে ঘৃণা করে আরে হয় কি না এরকম আজকাল ওয়াজ মাহফিলের মধ্যে কথা বলতেও বিশাল এক লিস্ট সামনে দেওয়া হয় এগুলো 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 বলা যাবে না কেন বললে আবার অনেকের কলিজে আগুন ধরে কেন তাহলে তো তাব্বাতিয়াদা আবি লাহাব এই আয়াত তেলাওয়াত করলে আবু লাহাবের কলিজে আগুন ধরবে পকাল ফিরাউন এই আয়াত তেলাওয়াত করলে ফিরাউনের অন্তরে আগুন ধরবে তাই বলে কোরআন থেকে এগুলো বাদ দিয়ে দাও কোরআন যতদিন থাকবে কোরআন পাঠ করা হলে কিছু মানুষের অন্তরে আগুন ধরবেই কারণ হক এবং বাতিলের যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে শুরু হয়েছে প্রথম দিন কিভাবে একদিকে ইবলিস একদিকে আদম সেই সময় থেকে যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে ইবলিস চ্যালেঞ্জ নিয়েছে আমি আদম এবং তার বংশধর সবাইকে জাহান নামে নেব আর আল্লাহ তাল আদমকে বলেছেন তুমি আমার প্রতিনিধি তোমার কাজ হলো সবাইকে তুমি জান্নাতে আনার ব্যবস্থা করবে এভাবে দাওয়াত দেবে এই যে একটা ভাগ একটা দল এই যে একটা দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গিয়েছে কেয়ামত পর্যন্ত চলবে আরেকটু আগে বেড়ে বলতে পারি দাজ্জাল ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত চলবে কারণ দাজ্জাল ধ্বংস হওয়ার পর দুনিয়া থেকে কুফরও উঠে যাবে এমন কি লড়াইয়ের বিধানও রহিত হয়ে যাবে দাজ্জালের পর ইমান আর কুফরের কোনো লড়াই হবে না কুফুরই থাকবে না একেবারে শেষ সময় আবার কেয়ামত হওয়ার আগে আল্লাহ একটা বাতাস পাঠাবেন যেই বাতাসে সকল মোমিনরা মারা যাবে এবং সৃষ্টির নিকৃষ্ট ব্যক্তিরাই বাকি থাকবে শেষ পর্যায়ে দাজ্জাল ধ্বংস হওয়ার পর দুনিয়াতে কোনো এরকম অন্যায় ধ্বজাধারি থাকবে না শুধুমাত্র ঈসা এবং মাহদিকে যারা মানবে তারাই থাকবে আল্লাহ তালা কোরআন সুরতুল বাকরার দুইশো ছয় নম্বর আয়াতে বলেন যখন পাপিকে বলা হয় আল্লাহকে ভয় করো আফাদাতুল ইজ্জাতুবিল ইসম তার অহংকারের কারণে তার পাপাচার আরও বেড়ে যায় তার ভেতরে প্রেস্টি যে আঘাত লাগে কি ব্যাপার আমাকে বলেছে ঘুষ খাওয়া যাবে না আরো বাড়িয়ে খাবো আমাকে বলেছে অন্যায় করে যাবে না তাকে এক হাত দেখে নেব আরে করে কিনা এরকম অমুক প্রতিষ্ঠান আমাদের বিরুদ্ধে বলে প্রতিষ্ঠানকে বন্ধ করব অমুক আলেম আমাদের বিরুদ্ধে বলে অমুককে জেলের ভাত খাওয়াবো করে কিনা এগুলো কারা করে শুধু বাতিলরা করে তার না হক্কানিরা আরো বেশি করে আজকাল আমি আগে বারবার বলেছি যে বাইরের শত্রুরা আমাদের জন্য যতটা ভয়ঙ্কর ভিতরে শত্রুরা তার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি এটা আমাদের যুগে এসে হয়েছে তা না রসুলের মদিনার জীবন পাঠ করে দেখেন সিরাতের কিতাব স্টাডি করে দেখেন রসুলের জামানায় সেই হুদি সেই মুশ্রিকরা যতটা ভয়ঙ্কর ছিল মদিনার মুনাফিকরা এর চেয়ে কয়েক গুণ বেশি ভয়ঙ্কর ছিল জাতীয় কবির কয়েকটা কবিতাও তো আমি একাধিক সময় আবৃত্তি করেছি যে আপনার ঘরে আছে যে শত্রু তারে আগে করো জয় ভাঙো সে দেয়াল প্রদীপের আলো যাহা আগুলিয়া রয় ঘরের শত্রুকে যদি জয় করতে না পারেন তাহলে পরিণতি খুব ভালো হয় না আমাদের মতো নিরীহ পর্যায়ের আলেম যার নিরীহ এক বাস্তবিক অর্থেই নিরীহ সাধারণ পর্যায়ের আলেম আমাদের নামে একশো চৌন্ন ধারার মামলাও করে বসেছে আমাদের ব্যাপারে এমন কোনো গোয়েন্দা দপ্তর নেই যেখানে বড় বড় রিপোর্ট দেয়নি ডিবি হোক বিজিএফআই হোক এনএসআই হোক কাউকে বাদ রাখেনি অমুক এই অমুক সেই কেন ভাই পরে তদন্ত করে তারাও হয়রান কি ব্যাপার কোনো বাস্তবতা পাওয়া যাচ্ছে না কিন্তু এত ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর তথ্য আমাদের সামনে আসলো কিন্তু কোনো মিলই তো পাচ্ছি না হুজুর আসল কাহিনী কি পরে নিজেই বলছে হ্যাঁ হুজুর আসল কাহিনী তো অন্য জায়গায় বাতিল নিয়ে বললে কিছু মানুষের কলিজ তো আগুন ধরবেই তাদের ভাষাটা আর একটু কঠিন ছিল এই বাক্যে বলেছে যে কেউ যদি বাসের আগায় ওঠে বানরের মতো লাফালাফি করে আর সেটাকে যদি কেউ ভুল বলে আখ্যায়িত করে তাহলে তো তাদের গায়ে আগুন জ্বলবেই তার ভাষা আমার ভাষা আমি বলছি না তাহলে আগেই যেটা বলেছি যে বাইরের শত্রু তার যতটা না ভয়ঙ্কর ভেতরের শত্রু তার চেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর কেন তাদের সঙ্গে কি আমরা মারামারি খেলি আমরা কুস্তিগিরি করি তাদের সঙ্গে তাহলে কেন যে ভুলকে কেন ভুল বলা হলো সাদাকে সাদা কালোকে কালো কেন বলা হলো এই কারণেই তারা শত্রুতা পোষণ করে অথচ দুনিয়ার কাফের বসিকরাও এই ক্ষেত্রে মনে হয় তাদের তুলনায় সফট অবস্থানে আছে অন্যথায় ইহুদিরাও জানে দুনিয়ার সকল মুসলিম তাদের বিরোধিতা করে খ্রিস্টানরাও জানে গোটা দুনিয়ার মুসলিম তাদের বিরোধিতা করে আমেরিকা ইসরায়েল ভারত চীন তারা সবাই জানে যে দুনিয়ার মুসলমানরা তাদের বিরোধিতা করে কিছু কিছু ষড়যন্ত্র করেছে কিন্তু এখনও তো আমাদের সবার অস্তিত্বের জন্য তারা সবার অস্তিত্বের উপর আঘাত দেয়নি তারা যতটা না সফট অবস্থানে আছে তার চেয়ে আরও বেশি হার্ড অবস্থানে চলে গিয়েছে কেন কালোকে কালো বলার কারণে তো আল্লাহ তালা কোরআনে সুরতুল বাতারার মধ্যে এটাই উল্লেখ করেছেন যখন তাকে বলা হয় আল্লাহকে ভয় করো তার ভেতরে অহংকারের কারণে প্রেস্টিজের কারণে তার তখন আরও পাপের পথ আরও বেড়ে যায় আল্লাহ তালা এরপর বলছেন হ্যাঁ আগাতে থাকো সামনে আগাও ফাহাস বহু জাহান্নাম 
তোমার জন্য জাহান নামে যথেষ্ট বলে আবি ইসাল মেহাদ আর তা বড় নিকৃষ্ট বিছানা তার কিছু নিদর্শন রয়ে গিয়েছে সময় শেষ আজকে আর এই বিষয়ে আলোচনা আমরা এখানেই শেষ করছি আর আগামী সপ্তাহে ইনশাল্লাহ একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য অনেকে অনুরোধ করেছে আমাদের সমাজে একজন মানুষ যখন মারা যায় মারা তো প্রায় প্রতিদিনই কেউ না কেউ সমাজে যেতেই থাকে মাঝে মাঝে মাইকিং শুনি তো একজন মানুষ মারা যাওয়ার আগ থেকে শুরু করে মানে যখন সে মুমূর্ষ হয় তখন থেকে শুরু করে তার মৃত্যুর পর তার কাফন দাফন দেওয়ার পর তার জানাজার পর তাকে কবরে রাখার পর তো এই সময়গুলোতে ইসলামের দিক নির্দেশনা আছে নাকি নাই কোরআন হাদিসে কোনো কিছু বলা আছে নাকি নাই যদি থাকে জানা দরকার আছে কি না কিন্তু আমাদের সমাজে এই বিষয়গুলোতে আলোচনা একটু তুলনামূলক কম হয় কম হওয়ার কারণে অনেক বিষয় সমাজে একেবারে অকাট্য হিসাবে সরিয়ে গিয়েছে কিন্তু দেখা যায় ইসলামে তার ভিত্তি নেই তো এই বিষয়গুলো যদি কোরআন হাদিসের আলোকে আলোচনা হয় অনেক বাস্তবতে আমাদের সামনে ফুটে উঠবে এবং কোরআন হাদিসের সঙ্গে আমরা নিজেকে মিলাতে পারবো যদি মিলে যায় আলহামদুলিল্লাহ যদি না মিলে কোনো ক্ষেত্রে ত্রুটি থাকে আমাদের উচিত নিজেকে সংশোধন করে নেওয়া কোরআন হাদিসের উপর অ্যাট্যাক দেওয়া না অনেকে আছে হ্যাঁ যা করেছে তাই করব কোরআন যদি অন্য কিছু বলে কোরআন পুড়িয়ে ফেলব নাহদুল্লাহ তো এই সপ্তাহে ইচ্ছা ছিল এই বিষয়ে আলোচনা হওয়ার কিন্তু সংগত কারণে এই সপ্তাহে আমরা এই আলোচনায় প্রবেশ করিনি আগামী সপ্তাহে ইনশাল্লাহ আগেই ঘোষণা দিয়ে রাখছি আগামী সপ্তাহে এই বিষয়ে আলোচনা হবে আগে ঘোষণা দেওয়ার কারণ হলো আমি চাই এই বিষয়ে আপনারাও কিছু পড়ালেখা করে আসেন গ্রহণযোগ্য কিতাবাদি থেকে ওই ফালতু বাজারি বই থেকে না ধর্মীয় রেফারেন্স যেই কিতাবগুলো হতে পারে এরকম কিতাব থেকে আহকা আমুল মাইদ মৃত ব্যক্তির বিধিবিধান কি হবে এই বিষয়ে আপনারা কিছু পড়াশোনা করে আসেন কারণ চোখ থেকে অন্ধত্বের চশমা খুলতে হবে জ্ঞানের চশমা চোখে লাগাতে হবে আমি চাই আপনারাও কিছু পড়ে আসেন প্রয়োজনে আপনারা আলেম আলমাদের সঙ্গেও পরস্পর মত বিনিময় করে আসেন যেন এই বিষয়ে আমরা একটা স্পষ্ট সিদ্ধান্ত উপনীত হতে পারি আল্লাহ তালা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আমিন ওয়াহরুদ আওয়ান আলহামদুলিল্লাহ